Sau đúng một tháng bị hoãn, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết được tòa nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử vào sáng ngày 10 tháng 8 năm 2020. Các bị cáo tại phiên tòa này gồm Đỗ Ngọc Điệp 58 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, được tại ngoại hầu tòa, Trần Hoàng Khôi 51 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Phạm Thanh Thái 46 tuổi, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết, Lê Hoàng Anh Tân 46 tuổi, nguyên là chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết, Lê Hồ Khải 35 tuổi, nhân viên phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết và Nguyễn Chí 64 tuổi, nguyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết được tại ngoại. Tất cả các bị cáo đều bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Sáng ngày 10 tháng 8, ngay từ cổng trụ sở tòa nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhân viên y tế và cảnh sát bảo vệ kiểm tra giấy căn cước của từng người tham dự tòa và yêu cầu phải đeo khẩu trang mới được vào tòa. Tại phiên tòa trong số 87 người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan thì có 19 người có đơn xin vắng mặt nhưng phiên tòa vẫn tiếp tục vì sự vắng mặt của 19 người này được cho là không làm ảnh hưởng đến phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, các bị cáo đã lập hồ sơ tham mưu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Trong đó, bị cáo Đỗ Ngọc Điệp ký 32 quyết định, bị cáo Trần Hoàng Khôi ký 100 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.